നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോഡി പൊസിഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ബോഡിയിലുള്ള പാർട്സോ റീജിയൻസോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യണം അല്ലേ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ ഇനി അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സബ്ജെക്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇറക്ട് ഫേസിംഗ് ദ ഒബ്സർവർ ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ ബോഡി പാർട്സ് ആൻഡ് റീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആരാണോ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഒബ്സേർവർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവറിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഇന്ന് ഇറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഫേസിംഗ് ദ ഒബ്സേർവർ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വിത്ത് ദ ഹെഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ദ ഐസ് ഫേസിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ഫോർവേഡ് തലയും കണ്ണും ഡയറക്ട്ലി ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കും ദി ലോവർ ലിംസ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ദ ഫീറ്റ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ അതായത് രണ്ട് കാലുകളും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ഫീറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആൻഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ഫോർവേഡ് വിരലുകളെല്ലാം നേരെ തന്നെ മുൻപിലോട്ടേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദി അപ്പർ ലിംസ് ആർ അറ്റ് ദി സൈഡ്സ് കൈ രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക വിത്ത് ദ പാംസ് ടേൺ ടു ഫോർവേഡ് ഉള്ളം കൈ മുൻപിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആ ഇമേജ് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇൻ ദി അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ ദ സബ്ജെക്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇറക്റ്റ് ഫേസിംഗ് ദ ഒബ്സേർവർ വിത്ത് ദ ഹെഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ദ ഐസ് ഫേസിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ഫോർവേഡ് ലോവർ ലിംസ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഫീറ്റ്സ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റഡ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ദി അപ്പർ ലിംസ് ആർ അറ്റ് ദ സൈഡ്സ് വിത്ത് ദ പാംസ് ടേൺ ടു ഫോർവേഡ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഇമേജിൽ മുകളിലുള്ളതാണ് സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ അതായത് ഒരാൾ മലർന്ന് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ലൈയിങ് ഫേസ് അപ്പ് മുഖം മുകളിലേക്ക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ താഴത്തെ പ്രോൺ പൊസിഷൻ പ്രോൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമന്ന് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രോൺ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബോഡി ഈസ് ലൈയിങ് വിത്ത് ഫേസ് ഡൗൺ മുഖം താഴോട്ടേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പൊസിഷനും കൂടി പറയാം ലാറ്ററൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ സൈഡ് ലൈൻ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് ലാറ്ററൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ബോഡി പൊസിഷൻസ് ആണ് അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ പ്രോൺ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ പൊസിഷൻ ഇനി നമുക്ക് റീജിയണൽ നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഹെഡ് നെക്ക് ട്രങ്ക് അപ്പർ ലിംബ് ആൻഡ് ലോവർ ലിംബ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തല നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ട്രങ്ക് അപ്പർ ലിംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈകളും ലോവർ ലിംബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഒന്നും കൂടി പറയാം റീജിയണൽ നെയിംസ് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡ് ഹെഡിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് സ്കള്ളും ഫേസും ആണ് ഉണ്ടാകുക സ്കൾ എൻക്ലോസസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബ്രെയിൻ നമ്മളെ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്കള്ള് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹെഡിനെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസിലാണ് ഐസ് നോസ് മൗത്ത് ഫോർഹെഡ് ചീക്സ് ആൻഡ് ചിന്ന ഉള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കഴുത്ത് കഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് കഴുത്ത് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ട്രങ്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെസ്റ്റ് എബ്ഡമൻ ആൻഡ് പെൽവിക്ക് ഓക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ചെസ്റ്റ് പാർട്ട് നടുക്കുള്ളത് എബ്ഡോമിനൽ പാർട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് പെൽവിക് പാർട്ട് ഞാൻ യെല്ലോ കളറിൽ രണ്ട് വര വരച്ചിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹെഡ് നെക്ക് ട്രങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പർ ലിംബ് അപ്പർ ലിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ട്രങ്ക് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്
ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ വേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനാട്ടമിക്കും ഫിസിയോളജിക്കലും വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഈ പിക്ചറിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ പാർട്സിൻ്റെയും കോമൺ നിയമം ഉണ്ട് അനാട്ടമിക്കൽ നിയമം ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടക്സിലാണെന്ന് പറയുന്നു ആ ഒരു ഏരിയനെ നമ്മൾ ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിലാണ് ഐ എം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ആം പിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ആക്സിലറി പാർട്ടിൽ വെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഫ്രണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹെഡ് ടെമ്പറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ പാർട്ട് ഓർബിറ്റൽ ഓർ ഒക്കിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ ഓട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ ഓക്കെ ബക്കൽ കാവിറ്റി എന്ന് ബക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീക്ക് നേസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസ് ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്ത് മെൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിൻ സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ മാമറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രസ്റ്റ് അമ്പിളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേവൽ ഏരിയ കോക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്പ് ഗ്രോയിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഗ്വൈനൽ അതുപോലെ തമ്പിന പോളക്സ് എന്ന് പറയും ഹാൻഡിന മാനുവൽ എന്ന് പറയും പ്യൂബിസിന പ്യൂബിക് എന്ന് പറയും അതുപോലെ കാലിൻ്റെ വിരളുകൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഓർ ഫലാഞ്ചിയൽ എന്ന് പറയും ആങ്കിളിന് നമ്മൾ ടാർസൽ എന്ന് പറയും ലെഗിന് ക്രൂറൽ എന്ന് പറയും തൈസിന് നമ്മൾ ഫെമറൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ കാലിൻ്റെ വിരലാണെങ്കിലും കൈയിൻ്റെ വിരലാണെങ്കിലും രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഫലാഞ്ചിയൽ ഓർ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ റിസ്റ്റിന് കാർപ്പൽ എന്ന് പറയും ഫോറാമിന് ആൻറ്റി ബ്രാക്കിയൽ എൽബോന് ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ ആമിന് ബ്രേക്കിയൽ ആംപിറ്റിന് ആക്സിലറി നെക്കിന് സെർവൈക്കൽ തലേന സിഫാലിക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഫേസിൻ്റെ പാർട്ടിന് ഫേഷ്യൽ എന്നും സ്കള്ളിൻ്റെ പാർട്ടിന് ക്രേനിയൽ എന്നും പറയും അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് പാർട്ടിന് തൊറാക്സിക്ക് എബ്ഡോമൻ പാർട്ടിന് എബ്ഡോമൻ പാർട്ടിന് എബ്ഡോമിനൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പെൽവിസ് പാർട്ടിന് പെൽവിക് റീജ് എന്ന് പറയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് സിഫാലിക്ക് ഹെഡ് പാർട്ടിന് സിഫാലിക്ക് നെക്ക് പാർട്ടിന് സെർവൈക്കല് ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കള്ളിന് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡിന് സ്കാപ്പുലർ സ്പൈനൽ കോളത്തിന് വേർട്ടബ്രൽ ബാക്ക് ഓഫ് ദി എൽബോന് ഓലിക്രനാൽ ഓർ ക്യൂബൈറ്റൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹിപ്പ് പാർട്ടിന് നമ്മൾ സേക്രൽ എന്ന് പറയും ബട്ടെക്സിന് ഗ്ലോട്ടിയൽ റീജിയൻ ഓഫ് ആനസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനൈറ്റൽസിന് നമ്മൾ പെറീനിയൽ എന്ന് പറയും ഹോളോ ബിഹൈൻഡ് ദ നീന് നമ്മൾ പൊപ്ലീറ്റിൽ എന്ന് പറയും കാഫിന് നമ്മൾ സൂറൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ സോളിന് നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റാർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ ഹീലിന് കാൽക്കേനിയൽ പിന്നെ ലോവൽ ലിമ്പോ അപ്പർ ലിമ്പോ അറിയാം കയ്യും കാലും ഓക്കെ പിന്നെ കയ്യിൻ്റെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഹാൻഡിന് നമ്മൾ ഡോർസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ആ ഇമേജ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്ഷണൽ ടേംസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപിൽ പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ മീഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്കോട്ടേക്ക് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലേക്ക് ഓക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നടുക്ക് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്സി ലാറ്ററൽ ഇപ്സി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആസ് അനദർ സ്ട്രക്ചർ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് അസെൻഡിങ് കോളൺ ആർ ഇപ്സി ലാറ്ററൽ ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഗോൾ ബ്ലാഡറും അസെൻഡിങ് കോളണും രണ്ടും സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് പക്ഷേ രണ്ടും വേറെ വേറെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുക ഇനി കോൺട്രാ ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഫ്രം അനദർ സ്ട്രക്ചർ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് കോളൻസ് ആർ കോൺട്രാ ലാറ്ററൽ അസെൻഡിങ്ങും ഡിസെൻഡിങ്ങും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ പ്രോക്സിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തോട്ടേക്ക് ഡിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ ഡിസ്റ്റൽ ദൂരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്രോക്സിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോക്സിമിറ്റി അടുത്തടുത്ത് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ഡീപ്പ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവേർഡ്സ്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോഡി പൊസിഷൻസ് റീജിയണൽ നെയിംസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ ടേംസ് പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് ബോഡി പൊസിഷൻസിൽ നിങ്ങൾ അനാട്ടമിക്കൽ പൊസിഷൻ പ്രൗൺ പൊസിഷൻ ആൻഡ് സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ പഠിച്ചു റീജിയണൽ നെയിംസിൽ ഹെഡ് നെക്ക് ട്രങ്ക് അപ്പർ ലിമ്പ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമ്പ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഡയറക്ഷണൽ ടേംസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഇപ്സി ലാറ്ററൽ കോൺട്രാ ലാറ്ററൽ പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഡീപ്പ് ഇത്രയും പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെ ഇമേജ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു